好，各位同学们，呃，欢迎大家回到启示录的课程。呃，我们在祷告之前，再次提醒大家的就是把我们的手机给关上，呃，以免干扰我们呃课程的进行。那、呃、另外的就是，我们上个礼拜到这个礼拜有七天，啊、呃，那么呃，我知道一定有一些人读了，对不对？把启示录读了，呃，呃，用二十分钟读完的举手。没有啊，那么大概用多久的时间？啊，每个人不一样，对不对？有些人四十分钟，有些人一个小时，有些人到今天还没读完。那二十分钟，呃，是不是做得到的呢？呃，我忘了告诉你，那是那是月拿书。那么启示录呢，最快呢大概要二十五分钟啊，我们二十五分钟，呃，那是当你读了十遍之后，啊，那你就会发现你越读的就会越来越快，因为你越来越熟悉，那、啊、大概是二十五分钟可以读完一遍。那么不论如无论如何，我想你尝试读过一遍之后，你知道我的，呃、你知道我所讲的，你会感觉到很不一样，对吗？那一次过把一本书卷读完，呃，其实是读圣经正确的方法。但是我们因为呃这工作生活太忙碌，所以我们常常分期付款，啊，分期读圣经，啊，一天读一点，读一点。啊，有人读，有人信主几十年了，圣经还没读完，啊，那么我盼望你有机会能够一次过的，呃，以后每一个书卷坐下来一次过的读完是有不同的。那么我们每一次的课程，呃，我们当中有新来的同学们，呃，今天的课程你下个礼拜就可以买讲义。那么我们呃上个礼拜的讲义，这个礼拜你可以买。但是我知道讲义，呃，这次他们印的不够，所以下个礼拜你们再来补买。好，所以每个礼拜我们都可以呃买这个礼拜的讲义。所以如果你不抄都可以的，你就专心听。啊，你专心听。那么我们也有这个 DVD， 这些都是你可以买了再呃再听再听的。好，愿神帮助我们在起诉的课程，我们能够在这里一起的成长。好，我们祷告，天父上帝，谢谢你带领我们，使我们在今年我们有机会研读您的话语，特别是关于启示录的真理。谢谢主赐我们宝贵的圣经，更赐我们。宝贵的启示录，使我们可以知道将来所要发生的事情。我们知道，我们最大的盼望就是主再来。我们也清楚的知道，你要回来，你要在这个地面上来做王。你在勇士里面，你是王，是万王之王。但我们知道，你的到来才是我们真正人类问题的解决的这个方法。诗人帮助我们，让我们在学习启示录。更认识你，我们更加的爱你。赐福引导以下的时间，我们如实祷告，感谢奉主圣名而求，阿门。好，欢迎同学们回到这个呃启示录的课程。那我们知道启示录不是一本难懂的书，我们已经说了，从上个礼拜我们就开始讲了。为什么呢？因为它里面。有一节的经文告诉我们，呃，特别对约翰说：“所以你要把所看见的和现在的事，并将来的事，必成的事都写出来。”因此，我们知道，那这一本书呢，它有很清楚的大纲，就是第一章就是你所看见的，第二、第三章就是现在的事情，然后从第四章一直到结束，都是将来必成的事情。那么第一章就是人子的意象，第二、第三章就是七个教会。那接着下来，从第四章我们就读到了大灾难、千禧年，包括了新天新地。那我们也知道，整个呃整个主题呢，就是关于耶稣基督的启示，也是关于他要再回来，他是再来之王。那更重要的，我们知道他是万王之王。那我们在上个礼拜也又热烈的谈到。那启示录一定跟幕后的事件连接在一起，所以你要明白启示录，你要认识圣经的末世论
。所以其他的先知也有论到关于末世的预言。那我上个礼拜已经开始要帮助大家呢，把整个启示录的大纲放在我们整个时间的线里面。那我们可以呃常常会做这样的复习，让我们能够呃理解更深刻的印象。那我们知道人类的历史是从当耶稣基督来到世界上就是新月的开始。那耶稣为我们全人类的罪钉死在十字架上，这是一个历史上一个重要的时刻，没有一个时刻比这个时刻来得更重要。那过后我们知道主呃在复活后就升天，然后。五旬节，他就的时候，他就呃差遣圣灵降临。当五旬节圣灵降临的时候，就是教会时代的开始。那教会时代的开始到什么时候呢？呃，我们不知道。不过在主后九十二年的时候，那约翰就看见了基督显现，那是启示录的第一章。那么以后。耶稣基督对他说：“你要写信给七个教会，那就是启示录的第二、第三章。所以这是发生在初期教会的时代。那启示录就只有这两章是已经应验了，而且正在呃里面所讲的东西正在进行的当中。那我们现在等候什么呢？我们现在在二零一二年，我们要等候什么？我们等候发薪水吗？啊？”等候发财吗？那我们要等候的就是，我们知道主应许我们有一天他要再来，那就是教会要被提。那这是我们等候最大的盼望。什么时候我们不知道，时间日期都不知道，我们只用信心，我们相信神一定做这件事情。所以当耶稣来到半空中的时候，我们要听见号筒末次吹响，那我们就要被提，身体改变，我们要遇见主。当教会被提了之后呢，我们知道你读启示录很奇妙的，就是也提到就就讲到用约翰被提到天上来作为一个预表或者作为一个记号。那么从第四章，我们就看到约翰被提到天上，他看见什么？他首先看见天父的宝座、神的宝座，那有敬拜这位做宝座的。然后第五章就敬拜这个被杀的羔羊，那特别羔羊的手上拿着一个书卷，这个书卷呢用七个印封住的，所以约翰很盼望能够知道这个这个书卷里面写着什么。所以当当这个做当这个羔羊呢，这个被杀的羔羊，这位做宝座的打开第一印的时候呢，我们就知道这是七印灾的开始。那气一一一打开的时候，就进入了去年的大灾难的前三年半。那我们小心读的时候，这七个印，其实它只有六个印：一印、二印、三印、四印、五印、六印。第七印是空的，因为第七印里面呢是装作七个号。而第七个号也是空的，里面装着七个碗，这是以后你会越来越熟悉的。所以当六印、七个印一打开的时候，你就看见首先有四只不同颜色的马跑出来，对吗？所以你可以看到这时候很精彩的这个整个幕后的时代就开始向我们泄露了。所以因此这是前三年半。那么到了第七章呢，它呃没有继续的讲下去，它就有一个插段。这个差段就讲到十四万四千个见证人要在前三年半的时候为主做见证。那这十四万四千人，那时候教会已经不在地上了，我们都不在地上了，我们被提到空，我们被被提到天上了。地上剩下的就是那一些没有得救的，那一些呃，上帝的肉呃，这个亚伯拉罕肉身的选民，他们不认识基督，他们还在等候米赛亚的这一批的人，就成为十四万四千人。他们清楚知道主已经来了，所以他们就信主以后做见证人。那么他们带领很多人来归主，所以各国各族都有人归主，在大灾难的时候。但是我们知道那个是很艰难的阶段。那么以后到了第八、第九章就进入气号的灾，一进入这个气号的灾，我们就知道就进入了后三年半。那么大灾难的七年一共分成三期，第一期是前三年半，第二期是后三年半，而后三年半是用七个号的灾来做代表。
。那么我们看到七个号的灾，呃，一过了之后呢，呃，他就没有再提到，他就立刻有有插段又进来了。第十章就是一个小书卷的插段，第十一章是两个见证人的插段，到了十二章呢，就是龙呃被甩下来。呃，到地上避害富人的那一个插段，这是一个史前的历史，就是历史以前的历史，给我们看见撒旦怎么堕落的。然后十三章就有地有海中兽跟地中兽上来，这是预表着假先知跟跟假先知跟敌基督的这一个出现。那么同时又有唱摩西的歌，有收割，有天使传福音，所以一连五章都是插段。所以你有时候为什么你会乱？就是它进入的插段了。所以如果你要连续的话，就把这些插段先拿下的话，你就可以六印读完，就读呃第八、第九章。第八、第九章一读完的时候呢，它气晚灾开始，那就是十五、十六章。气晚的灾就是后三年半的末期了。所以我说过，去年大灾难分成三个期：前三年半，后三年半。然后还有后三年半的最后的一个期，那就是气晚的灾。那气晚的灾非常厉害，气晚的灾是没有人能够顶抵挡得住的。所以气晚的灾一一下来的时候，我们看见巴比伦城就倾倒了。所以十七、十八章讲巴比伦城倾倒了。那巴比伦城代表什么？它指的是什么？我们来到十七、十八章的时候，你会更加的清楚，这些都是关于幕后的事情。那这个巴比伦现在在吗？现在在。它是指什么？我们到时可以给跟大家给大家看得更清楚。所以我们就知道这个气晚的灾就是最后的末期的时候。所以气晚的灾一结束的时候，怎么样？就是主回来了。所以，耶稣基督就从天上跟天君、天使还有众圣徒一同回到地面上。那时候，这个奥秘就成全了。当耶稣基督回来的时候，撒旦就被怎样？被关在无底坑里面一千年的时间。这一千年呢，一他一关被关的时候，主耶稣就在地上坐满一千年。那一千年就叫做千禧年国。那这就是我们众圣徒要在这个千禧年国跟主一同作王，而耶稣基督作王。那这一千年有没有结束呢？有，既然是一千年，它就是一千年。到了结束的时候呢，什么事情结束呢？有一个危急的、很短的危急的事情发生，那就是撒旦再次被释放出来。不过很短的时间，他想要再反击，但是他最后。就失败了。那为什么把它放出来呢？那当然有一个原因。以后我们来到这个地方，我们会再告诉大家。那么这个撒旦一被被呃被祭拜、被丢到火湖里面去的时候，我们就读到二十章摆设大宝座的审判。你跟我没有在摆设大宝座审判，因为在大摆设大宝座审判的人，没有人是得救的。灭亡的人在百色大宝座面前，他们受审判。那么百色大宝座一审判一结束的时候，所以你读起示录来到二十一、二十二章的时候，是最欢喜的时候，是最舒服的时候，因为是新天新地、新一路杀人，所以是可以放烟花的时候。那个时候我们会真正看到，呃，放烟花。啊，今天所放的烟花过后，都很多的痛苦。但是将来我们看见神为我们预备那永世啊，新耶路撒冷，一直到永永远远。所以启示录就结束在这个地方，整个人类历史神给我们的启示也就结束了。所以我们感谢上帝，圣经的最后一本书是人类的历史的答案，而这本书去到最后最后的时候，竟然是这样。欢喜的，所以圣经给我们带着盼望。所以，到约翰最后说什么？主耶稣啊，我愿你来。而主怎么回答？他说：“我必快来。”所以，就整个启示录就在时间的线的里面。这是我们上个礼拜已经略略讲的。那我们继续讲的就是，呃，那你现在就很清楚了。启示录的第一到第三章是教会的时期，多久不知道。第四到十九章。
是审判时期，那就是大灾难，大概是七年分成三期。启示录二十章就是国度的时期，因为那是一千年千禧年的国度。然后启示录二十一、二十二章就进到永恒的时期了。那从这里一直到什么？永永远远是无限的。那我们呃已经开始讲启示录的第一章了。我们说过的第一章有分个三段，第一段是序言。第二段是问安，第三段是人子荣耀的意象。那我们在上个礼拜也看到，这个呃，这第一个序言告诉我们，启示录是耶稣基督的启示，那不是约翰的启示。约翰不过是一个领受启示的，而不但是耶稣基督的启示，告诉我们这个启示是源于耶稣基督。也是关于耶稣基督的，而且这个启示也是从三亿真神而来的。那我们也知道，从这个呃引言告诉我们，约翰要开启末世的预言。那约翰就要将他所看见、听见上帝的道、耶稣基督的见证，还有自己所看见的，都要什么证明出来。所以约翰是一个很关键的人物，他要证明耶稣基督的启示。他要证明上帝的道，他还要证明他所看见的，来跟信徒们分享。所以他的工作是把过去末世预言被封的重新开启。那我们知道，这就是他的工作，把这上帝的道、基督的见证，还有他自己的见证来成名。那我们知道，在但以理的时代，这个呃，这个预言曾经被封闭，所以约翰有责任怎样开启它。把它打开来。那我们读到但以理的时候，你记得但以理在末世预言的时候怎么说？神对他说：“但以理啊，你只管去，因为这话已经隐藏封闭，知道什么末世？所以但以理看见了，他不能够写出来，他要封起来。但是今天约翰来了，我约翰的时代，神把这个。”奥秘给了约翰，约翰把它打开了，所以因此约翰要把过去的奥秘来向我们写明。所以约翰的工作就是把末世的预言重新打开，而且天使对他说：“不可封了这书上的预言，因为日期怎样近了。”所以我们从启示录要看见很多关于幕后的预言。那我们。在这个引言里面也告诉我们，为什么我们要读启示录？来到第三节的时候，他说：“念着书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。”那么到了结束时候，又在强调：“看呐、啊，我必快来，凡遵守这书上预言的什么。”有福了！你看，当你读这样的一段圣经的时候，念就有福了，太好了，对不对？那么还有听就有福了。太好了，所以你现在都在蒙福，啊，那么遵守了又有福了。这个福是什么？其实这个福就是上帝要赐给我们的，这个福是神的丰盛在我们里面。所以当我们读的时候，我们念的时候，我们就会可以看到，在启示录里面，这是他提到的第一个福。启示录还有很多其他的福，那我们以后会再谈到。但是先从念。先从听，还有先从遵守，明白了这个预言的福之后，我们去进行遵守。那我们讲这个有福的意思，就是神应许要赐福给我们。所以，当我们读启示录的时候，其实上帝的恩惠、平安、恩典都临到我们的身上。圣灵要帮助你，使你有内在领受上帝的那一个丰盛的恩惠。不但如此，你读的时候你就明白。你明白预言的真理的福，很多你一旦明白的时候，你今天对很多的事情就看得清楚，你知道这个历史要怎么走，你知道将来这个世界要怎么结束，你对我们周遭所发生的事情有个警觉，那这是上帝给我们的恩典，那是明白预言之福。那很多人读了不明白。这个不是聪明不聪明的问题，你可以全世界最聪明的头脑来读启示录，他读不懂，为什么？因为他们不是基督徒，他们没有上帝的灵，没有上帝的恩惠。但是如果主的灵在我们身上，我们明白这个本身是很大的福。那更当然更重要，你明白了之后，你就会遵守，因为其中的原则会影响我们的生命。
改变我们的价值跟道德的观念。所以这是第一个福，我们大家会在这个课程里面，你读启示录、听启示录所领受的。那启示录还有其他的福，好像十四章十三节，一起读，在主里面而死的人有福了。你看。连死都有福啊！哈，而且是在主里面死的人，还有那一起读那警醒看守衣服的有福了。十六章十五节，凡被请赴羔羊之婚宴的有福了。十九章第九节，现在有些你你你看不懂，你读不懂，但是等到我们来到那一节的时候，你就会解开，你就会懂什么叫做羔羊的婚宴，什么叫做看守衣服的有福了。是不是在游泳池替人看衣服的有福了呢？那这个看守衣服是指什么？我们都会解释给大家明白。二十章第六节一起读，在头一次复活有份的有福了。谁是头一次复活的人呢？我们以后也会会讲。二十二章七节，凡遵守在书上预言的有福了。还有那些洗净自己衣服的有福了。那这些。就是开洗衣店的人有福了啊！洗净自己衣服的，所以这些都是讲什么？我们当然现在可能不能够理会，但是弟兄姐妹，等我们来到那个地方的时候，我们就会明白。说上这一个课，你要有耐心，好，因为你要每个礼拜我们慢慢的来研读。呃，我我可以一天讲一章，二十二次就讲完了。但是我告诉你，我如果这样子讲，你只不过是鸭子听雷啊！我我不用不要用这样的速度，我因为这样的速度，我们常常有机会，呃，从呃一些简短的介绍呃听到。我们这个课程目的就是很详细的从最基本的讲起，把它讲得明白。那么这一次你上了之后呢，可以成为你。很多年以后的帮助，因为把这个启示录的根基打得很扎实，所以你就明白很多的事情。那我们又就知道，在这个引言里面特别提到，主再来的日子近了，因为他说，因为日期近了。好，这个“近了”这个字呢，你知道在希腊文有两个字跟时间有关系的，一个叫做 “kairos”。凯罗就是指重要的事件的时刻，另外一个就是 chronos， chronos 就是时间的进程的记录。所以我们有时间的这一个 time， 时间的线，然后你发生什么事情，这个叫做 chronology。好，我们就知道这个是所谓的时间的记录。但是如果是那一件事情很重要的，那个就叫做什么？凯罗斯。所以凯罗就是在你生命中。最重要的时刻，所以这个日期近了呢，是用 Kairos， 不是用 Chronos， 就表示这是一个很重要的时刻。那么这个近不是指说啊、哦，再过两秒就要发生了啊，所以你读完了之后很近了。你记得你最后一次读可能是好几年前了啊，那时候也是很近了，怎么好几年了？所以这个近不是指两秒就要发生，而是指事情已经在箭在弦上。你看过人家射箭对吗？拉他的弓箭在弦上，然后他就瞄准，他任何一个时刻都怎样可以发出，可以射出来，也就是任何一个事情都可能发生。所以这个进呢，就是什么？就是 Chronos， 意思就是说，就是 Kairos， 意思就是说，随时都会发生，虽然还没有发生，很近了。那 Kairos 的跟明怎样明白呢？呃，对一般人来讲，在结婚那一天都是 Chronos。但是对新郎新娘就是什么 ，Kairos， 那你就明白，那是他很重要的人生的一刻，他就是 Kairos。所以我们知道主来的日子是人类历史很重要的，他随时都可能发生，好，他随时的，他可以在早上，他可以在中午，他可以在晚上。所以有一个很敬虔的传道人，常常要睡觉的时时候，他就祷告说：“上帝啊，主啊，你什么时候回来？”他说：“可能在早上，也有可能在中午，也有可能在晚上。所以我们知道主来的日子随时都会发生。所以因此我们要随时预备怎样迎接主来啊？因为主随时都能够降临。我们呃常常以为那还要还有一些记号没有显明出来，不是？主要来的记号已经
有了。现在等的就是那个时刻，随时都可以发生。但是它还没有发生，我们就预备迎接主来。所以这是第一到第三节，我们从启示录的引言所学习的。那紧接着下去呢，就是问安。那是从第四节到第六节，我们读一读。约翰写信给亚西亚的七个教会，但愿从那续在、今在、以后永在的，和他宝座前的七灵，并那诚实做见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们。他爱我们。用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。阿门。他一开始在这个问安里面呢，就提到约翰写信给亚细亚的七个教会，也就是说，谁是这个启示录的收信的人呢？那就是在亚细亚的七个教会。我们常常在圣经读到这个小亚细亚 （Asia Minor）， 其实就是今天的土耳其。那我们可以看到以弗所，那这些七个教会，呃，等一下我们会谈到这些名字都在这个地区。啊，巴摩海岛就离开这个以弗所大概三十公里的海外。但是我们可以看到的就是。这个小亚细亚的教会呢，是他们领受启示录的收信人。那你的观念以为他们只收一封信，不是？他们收整个启示录，也就是他们不但读到自己的信，也读到别的教会的信，是一整卷他们收到的，就是让他们知道。那么这些，那么这些收信人，亚细亚的七个教会呢，那其实就是写给当时。还有历代的教会，上帝的儿女们，所以你不要说这跟我没有关系，跟你有关系的，因为这七个教会是一个代表，代表全世界历世历代的信徒。所以我们今天读启示录，因为这个启示录是给我们这些属上帝的儿女的。那约翰就奉三一神的名祝福，他说：“愿教会的信徒，他很从神。”呃，领受从神而来的恩惠、平安。那约翰向其他的呃使徒们写信，都问安，都祝福。保罗在开写信，他开始也是有问安，有祝福。那在这里，约翰也是这样，他祝福是奉三一神的名祝福。他盼望信徒得到什么恩惠跟平安。他让我们看见。一切的恩惠跟平安的源头来自三一的真神，也就是恩惠从神来，平安从这位神来的。弟兄姐妹，我们要知道，约翰告诉我们，恩惠是我们每个人所必须要有的，也就是今天我们成了怎样的人，都是因为上帝的恩才成的。如果不是上帝的恩惠，我们没有办法信主。我们没有办法得救，我们没有办法生活，我们没有办法在地面上来面对各样的艰难。我们感谢上帝，上帝恩惠给我们，先拯救我们，以后把恩典施给我们。我们有了这个恩惠，我们就享受平安。恩惠一定在平安之前，不会在平安之后，因为没有恩惠就没有平安。我们今天能有平安，因为有上帝的恩惠。那平安是什么？平安不是外在的环境。现在约翰，如果你从外在的环境来看，他是最没有平安的。当时候的七个教会面对罗马帝国的逼害是没有平安的。那为什么说这个平安呢？那不是外在的，这个平安是从里面的，很稳固的，直到外面不管怎么改变，里面仍然是有平安的。每一天的生活中啊，你看到很多人外面笑嘻嘻的。啊，里面乱糟糟的，你懂吗？就是外面有平安，里面没有平安。但我们做基督徒的，可能外面不见得有平安，但里面怎样是有平安的。这是约翰让我们看见恩惠平安从上帝而来。我们感谢主，教会历世历代都是如此。所以今天我不知道你的环境怎么样，可能有些不顺利的事情发生。可能有一些艰难在在你的生活里面，可能有一些的威胁在在周围环绕着我们。但是，我们要从主得到恩惠跟平安，主赐我们平安
。那就算经过死硬的幽谷，也不怕遭害。这是我们看到约翰要信徒所领受的。那他特别提到三一的真神，他提到圣父，他说续在、今在、以后永在的神。那我们知道这句话是神自己对呃摩西说的：“我是自由。”拥有的神，我们的主，他是超越时间、超越空间的。什么是续在呢？续在就是在创世以前。什么是今在呢？就是创世以后，直到今天。什么是以后永在呢？就是永永远远。所以你可以看到，我们人呢，我们人就今在，我们没有续在。创世以前你在哪里？不要说创世，你出生之前你在哪里？你不在啊。那么你生了错，后来呢？那你就在了。那以后呢？你信主，你就知道以后就会怎么样？永在。那你没有信主呢？也是永在啊。不过在哪里很重要。圣经告诉我们，我们就要永在。你要在天堂永在，还是在地狱里面永在？那我们的神却是超越时间跟空间的。他提到圣父。他又提到圣灵，在上帝宝座前的七个灵。为什么要提到这个七个灵？为什么他不要直接讲讲神宝座前的的圣灵，而讲七灵呢？弟兄姐妹，圣经称圣灵为七个灵，而“七”这个字啊，读启示录你一直读到，因为在启示录中的“七”这个数目最少出现了五十四次。那这样多，你读到七经登台。气心、气印、气号、气丸，那很多的气。那我们刚刚读的七个符，那为什么用气呢？那因为气代表完全，圣经的气代表完全。那你问，为什么圣经的气代表完全呢？没有答案，因为圣经说气是完全就是完全。所以耶稣，呃，彼得问耶稣说：“我要宽饶恕人多少次啊？七次吗？”七十个七次，所以七十跟七次，就七十乘七，完全的完全。几次？无限的饶恕啊，完完餐的完。有人说不是，是四百九十次。不过我告诉你啊，一个人能够可以饶恕人四百九十次，他就没有理由不可能在，没有理由不会饶恕人了。我们一生中都不一定给人家得罪四百九十次。所以我们知道能够真正的饶恕，好，所以约翰就写信给给这个七个教会的七，是象征的给了所有的什么，所有的教会，所以七是完全的所有的教会。好，那七个灵呢，是指圣灵无限的荣耀跟丰富。这七既然是完全，七个灵就是这个圣灵是无限的荣耀。我们信的神是三一的真神，圣父、圣子、圣灵。圣父是完全，圣子是完全，圣灵也是完全的，所以它是丰盛无比的。那我们从以赛亚书十一章第二节就可以大概了解这个圣灵是怎么个丰盛法。我们一起读：耶和华的灵必住在他身上。就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。你看，圣灵又称为耶和华的灵，他有智慧，有聪明，他有谋略，有能力，他有知识，又有使人敬畏神的。所以，他是一个很丰盛的。当圣灵在我们生命的当中，当人被圣灵充满的时候，一样的有智慧。有聪明，有谋略，有能力，有知识，有敬畏上帝。所以今天有时候很多人说他被圣灵充满，但是你看他做事情糊里糊涂的，啊，你不要相信他被圣灵充满，很容易。我们可以看到有些人整天说自己被圣灵充满，但是却在真理上都不清楚，被迷惑了。我们怎么可以说他们是被圣灵充满的？因为神的灵是丰盛的。所以约翰告诉我们这个七个灵。那这是他介绍圣父，他讲到圣灵，然后他讲到圣子基督了。那圣子基督，他先分成两个部分。第一个部分，他讲他的位格。所以你看，从第四节，你到第六节，你读到他的位格，他的位格就是第一，他是诚实见证的。
他第二，他是十里首先复活的；第三，他是世上君王的元首。那弟兄姐妹，当约翰告诉我们，我们的圣子基督，你你注意，他用讲圣父的时候，他是用象征的；续在、今在、以后永在。讲圣灵的时候，用象征的，七个灵；讲圣子的时候，很具体的。为什么？因为耶稣基督曾经来到这个世界上。他曾经道成肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。约翰见过他，摸过他，与他生活过，所以约翰知道主是具体的。所以他在介绍基督的时候说他是诚实见证的。是的，耶稣是一个完全的人，他曾经在这个地上，耶稣来世界上做什么？首先把神看不见的向我们彰显出来。你看到耶稣，就是看到神。你看到耶稣的完美，就知道神是完美的。所以人不能见神，却从耶稣基督我们看见。而且他在地上诚实做见证，一百八先把神彰显出来，他没有折扣，他是诚实的，他是可靠的。弟兄姐妹，你读圣经，你读到耶稣基督，他是把神彰显的那一位，他是绝对可靠。他不像今天世上有很多的教主。他们是不可靠的，但是我们的主是绝对可靠的。他在身上没有人查出他有什么罪来，他自己说你们能查出我什么罪来？没有，他是完全圣洁无比的。第二，我们看见他从死里，而且他复活，而且他是首先复活的。弟兄姐妹，可能你一听到首先复活，你就想就业也有人复活啊。耶稣也曾经叫哪应城的寡妇的儿子复活啊，叫那个闺女复活，叫拉萨路复活啊。那怎么会耶稣是首先复活的呢？这个首先复活就是他是唯一第一个，他死了又在活，而且又活到永永远远。其他的人活了，后来又怎样？又死了。拉萨路活了，又死了。闺女活了。又死了，呃，哪一层的寡妇活了？又死。耶稣基督活了，就活到什么永永远？所以他成为初熟的果子。呃，保罗说他是首先的，所以我们感谢主。我们跟着他的，是以后就怎样？我们要经历复活，而且活到永永远远。那什，他为什么能够活？因为他是完全的神。另外，圣经又说他是世上君王的元首。他是什么？他是万。王之王，全世界的政权有一天要俯伏敬拜我们的主，掌管一切啊！他天上地下所有的权柄都赐给什么？赐给他了。他是万王之王，所以约翰给我们看见圣子基督的位格，让我们更认识认识基督。所以我说，你读启示录，你一定更认识主；你读启示录，你一定更知道这位主他是怎么样的完美、完全。和他的权柄，那么第二方面，他从他的工作去介绍，所以这四到第六节，他提到他从过去、现在一直到将来，他怎样？他爱教会，所以他为教会流血舍己。所以你看到第在第第五节，他说他爱我们，这个爱呢是 present time， 是现在的，不是过去的，一直爱我们。那耶稣基督的工作包括了基督爱我们，他先拯救我们，他是我们的主，他为我们怎样钉在十字架上，他用宝血洗净我们的罪，然后他称我们为什么义？我们今天是个义，因为是称义。我们回到天上是什么称义？所以为什么你信主了之后你不不害怕？你能够随时见主啊？今天。如果主借我们回去，我们可以站在主的面前。为什么？因为耶稣的宝血遮盖我们，我们是被称义了，所以我们可以见主。我们感谢主，主他不但在，他不但救我们，他还造我们。以父所书说，我们是在他里面重新什么建造的。上帝，当耶稣救了我们，他差遣圣灵帮助我们脱离罪恶，那是什么？成圣。你跟我现在都在成圣的道路上面，在成圣的过程当中，你现在的道路是怎样走向成圣的路？圣灵在你里面，你比还没有信主之前更怎样，更加的
，追求圣洁的生活。你你会犯罪吗？你还偶尔软弱还会犯罪，但是你可能进五步退一步，对不对？啊，进十步退一步，对不对？所以你还是在进的，啊，不要不要进两步退三步，啊，越退越后面去。基督徒要进步，我们在彼得前书、彼得后书已经讲过了，要什么？成长，不断的成长。圣灵帮助我们，我们信主之后，你回想。其实你经历上帝的恩典，你回想，你是不是走向成圣的路？是的，很多基督徒这样的这样的经验，想想看，如果没有信主，会怎么样？那好可怕，对吗？我们就因为信主，神帮助我们，主改造我们。那还有他把我们放在上帝的国度里面，使信徒在上帝的国里成为国民。这个国民。就是我们是属于上帝国的，所以你有两本护照。我知道有人有三本，啊，但是你至少有两本，一本是这里的，或者马来西亚的、新加坡的、中国的，另外一本呢，天上的，啊，那本很重要，啊，那本是比这一本更重要，啊，那个地上的几十年就过去，天上的国民，你跟我都是天上的国民，我们是上帝的儿女，也是。天上的国民，将来耶稣基督的国要成，全世界的国要成为基督的国，我们能够进到这个国民里面，在这个国民里面受什么？受保护。今天很多的人想要在地上找一个强大的国家，然后做他的国民。我告诉你，你更重要的要做天上的国民，因为你是主的儿女，你是天上的国民，神。在生命，天君天使就成为你的帮助跟保护。我们感谢主。不但如此，我们又看见他们，我们成为父神的祭司啊！是主给我们提升到祭司的位置，所以我们做基督徒可以为别人祷告，我们基督徒可以把人带到上帝的面前，我们基督徒可以在神跟人之间来代替人来向神祷告，同时也代替神来劝告人。回到上帝的面前，所以我们知道人人做祭司，啊，我们都是尊贵的祭司，因为耶稣基督所做的。所以约翰说，基督的位格，你知道了，基督的工作使到你跟我的地位、身份、属灵上的身份就不一样了。你又是国民，又是神的儿女，又是祭司，所以祭司要祭司的样子，啊，所以我们盼望，我们不要做一个坏祭司，啊。也不要做一个好像以利的两个儿子的那一些，呃呃那一些不忠心的祭司。我们做一个忠心的祭司。我们上帝的国，神国的国民，我们代表着上帝的国，所以我们到那里要到哪里去都要什么荣耀主啊！愿神帮助我们，我们是得救的人。那我们感谢神，在大审判来到之前，我们不但蒙拯救，上帝还给我们这么尊贵的身份，这是何等美好的！信息莫大的恩典跟什么盼望，所以难怪约翰到了结束的时候，整个问安结束的时候说什么？他说应该归荣耀给上帝。说我们一起读，但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。阿门。你读启示录，你一直会赞美上帝，因为主做了各样的好好的事情，恩典丰盛都赐福给我们。那么我们接着下去看到第一章的第七节，在这里就说：“看哪、啊，一起读，看哪、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也都要看见他，地上的万族都要因他哀哭。”这话是真实的，阿门。那这个看哪、啊，就是叫你什么？叫你注意，叫你小心。啊，这个看呐、啊，就是提醒你，现在很重要了。他说：“看呐、啊，他驾云降临。”那什么是？他就讲到主来了，他直接进到这个整个启示录的中的高峰，从那里他再讲起。他说：“看呐、啊，他驾云降临。”什么是驾云？啊，驾云是什么意思？是乘着云彩而来吗？那么我们的主其实不需要交通工具的。啊，我们不要说哦，上帝出门一定要坐等等等云来啊，跳上云然后才可以走啊，啊，这个神就有问题了啊，这个神就不是全能的神了
。虽然圣经里面提到很多上帝有各种可以用火啊、用云彩做工具，所以不是指交通工具，不要这个观念。呃，我们读圣经也从给被我被我们以前的经验所影响。我们小时候看看那些广东戏、武侠小说，那些神仙全部做云的啊，做云上下上下的。所以你的观念里面呢，啊，就好像那个那个电影里面那些神仙是做云的，当然也没有神仙这回事。不过地上的东西总是影响我们。记得这里的看呢、啊，它驾云降临不是指交通工具啊，我们的主不需要成云。那我们看一看圣经怎么讲的云彩。每一次圣经讲云彩是什么意思？在出埃及记四十章三十四节说，当时云彩遮盖了会幕，耶和华的荣光就充满了什么帐幕？那你看云彩就跟神的同在、跟神的荣光相连了。有云彩就有神的。荣耀有神的同在。那么马太福音十七章五节，耶稣在登山变相的时候，说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”说云彩是什么？其实云彩在圣经里面每一次除到云的时候，就提到上帝的荣耀。所以因此，当耶稣驾云降临的意思是，他是蛮有荣耀的降临。非常荣耀的降临的，耶稣这一次降临不像他第一次，没有人知道，在暗暗的马槽里面降神，他这一次来是云彩，很有荣耀的，这是一个惊天动地的开了那个时刻，所以众目都要看见他，所以加一次，这是蛮有荣耀第一个意思，第二个意思是什么呢？我们看到但以理的意象里面，呃，十三十四节一起读。我在夜间的意象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到根骨藏在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去的。他的国必不败坏。弟兄姐妹，我们看见在。但以理的意象跟启示录是有关系的。但以理曾经在意象里面看见什么？一个人子驾着天云而来，然后被带到根骨藏在者面前，那就是这个这位天父的面前，得了权柄、荣耀、国度，那么使各国各族的人都侍奉他。你记得耶稣说什么？天上地下一切的权柄都是给我了，所以。但是我们知道主复活的时候，我们没有看见他全病的彰显，对不对？我们在整个基督教会的历史当中，看见上帝全病无形的彰显，但是那一天主来的时候，我们要看见什么？他的全病真正的彰显，就是我们要看到他满有全病的降临。所以，他降临是满有全病的。他带着天君天使降临到这个世界的时候，是蛮有权柄，所以我们可以看到，嗯、呃，所以你可以看到这个这段圣经所要讲的这个驾云降临呢，指的就是什么？带着权柄来到上帝的面前。所以我我们我们可以看到，呃，驾云的两个意思，第一个是什么？荣耀。第二个是什么？全病，所以这就是我们可以理解这个蛮有全病的主来到这个地面上。所以你下次读到驾云降临的时候，记得荣耀跟全病。所以我们不但要看见他，他说众目还要怎样？要看见他，不是单单我们看见他，众目要看见他啊，所有的都要再看见他。那么我们可以嗯、呃、明白了这些真理啊，使我们对主再来就有更深刻的把握。好，我们就呃暂停在这个地方。